ช่วง Health Talk สนับสนุนโดยโรงพยาบาลรามคำแหงกลับมาพูดคุยเรื่องสุขภาพกันต่อช่วง Health Talk นะคะแล้วตอนนี้ยุ้ยและน้องหมิวก็นั่งอยู่กับคุณหมอสุทัศน์ฮอสิริมานนท์สัลยแพทย์ด้านหลอดเลือดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะยุ้ยได้รับจดหมายจากคุณผู้ชมทางบ้านค่ะเขียนเข้ามาถามเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดที่คอตีบอยากรู้ว่ามันคืออะไรนะคะภาวะหลอดเลือดที่คอตีบนะครับก็เป็นเส้นเลือดนะครับที่ไปเลี้ยงที่สมองซึ่งคอเนี่ยเป็นทางนาเรียงของเลือดนะครับทำเพื่อนสื่อสมองถ้าเกิดมีการตีบนะครับก็ทําให้มีอาการนะครับของอัมพฤกษ์อัมพาตได้ส่วนสาเหตุเนี่ยก็มักจะเกิดจากการที่มีไขมันนะครับไปพอกที่บริเวณผนังหลอดเลือดนานๆเข้าเนี่ยก็อาจจะทําให้เลือดไปได้สมองได้น้อยลงนะครับสิ่งที่ตามมาก็คืออาจจะทําให้ผู้ป่วยเนี่ยเป็นอัมพฤกษ์หรือเป็นอัมพาตขึ้นมาได้ค่ะเมื่อกี้คุณหมอพูดถึงโรคอัมพฤกษ์อัมพาตนะคะอยากทราบว่ามันมีอาการยังไงบ้างนะคะอัมพฤกษ์เนี่ยอาจจะมีอาการทางสมองอย่างเช่นแขนขาอ่อนแรงนะครับหรือตามัวตามืดบอดไปชั่วขณะแล้วอาการดีขึ้นเองซึ่งสาเหตุเนี่ยมักจะเกิดจากมีก้อนเลือดเล็กๆหรือว่าเศษผนังหลอดเลือดเล็กๆเนี่ยไปอุดซึ่งอาการแบบนี้เนี่ยเป็นอาการนําอย่างหนึ่งที่จะบอกว่าอาจจะมีภาวะอัมพาตตามมาได้แล้วถ้าเส้นเลือดในร่างกายส่วนอื่นๆตีบเนี่ยจะส่งผลแบบเดียวกันเลยหรือเปล่าคะการตีบของหลอดเลือดเนี่ยถ้าเกิดไปที่อวัยวะใดเนี่ยก็อาจจะทําให้มีการขาดเลือดของอวัยวะนั้นนะครับอย่างเช่นหลอดเลือดที่เป็นที่ขานะครับทำให้มีอาจจะทําให้มีอาการปวดขานะครับหรือมีแผลที่ขาเกิดขึ้นได้ค่ะแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าหมิวไม่แน่ใจว่าอาการที่กําลังเป็นอยู่เนี่ยค่ะเป็นโรคนี้หรือเปล่านะคะอยากทราบว่าคุณหมอมีวิธีการตรวจยังไงบ้างคะหนึ่งก็คือซับประวัตินะครับแล้วก็มีการตรวจร่างกายโดยละเอียดว่ามีการมีอาการทางสมองหรือเปล่าถ้าเกิดเราสงสัยเนี่ยก็อาจจะมีการทำอัลตราซาวนะครับที่หลอดเลือดที่คอรวมถึงหลอดเลือดที่สมองด้วยนะครับอาจจะมีการเอ็กซเรย์เพิ่มเติมอย่างเช่นการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นะครับหรือว่าเอ็กซเรย์ขึ้นมาจากไฟฟ้ารวมถึงการเอ็กซเรย์หลอดเลือดพิเศษสําหรับหลอดเลือดที่เป็นที่สมองเพื่อจะดูว่าหลอดเลือดที่คอหรือว่าหลอดเลือดที่สมองเนี่ยมีการติดตันจริงหรือเปล่าแล้วอย่างนี้คุณหมอมีวิธีการรักษายัางไงบ้างคะปัจจุบันเนี่ยการรักษานะครับมี2วิธีหนึ่งก็คือการผ่าตัดนะครับโดยที่เราเนี่ยจะผ่าตัดเข้าไปที่บริเวณเส้นเลือดที่คอนะครับโดยตรงแล้วก็เลาะผนังหลอดเลือดส่วนที่มีการติดตันอันนี้ออกทั้งหมดการผ่าตัดอันนี้นะครับถือว่าเป็นการผ่าตัดที่ได้ผลดีอันนึงแต่ว่าคนไข้เนี่ยจะต้องได้รับการผ่าตัดซึ่งจะมีแผลยาวที่บริเวณคอนะครับจะต้องนอนโรงพยาบาลแล้วก็มีความเสี่ยงต่อการผ่าตัดอยู่พอสมควรก็มีวิธีการหนึ่งนะครับที่จะหลีกเลี่ยงการผ่าตัดได้โดยใช้วิธีการขยายหลอดเลือดจากข้างในเราจะมีการใส่วัสดุคล้ายร่มคุณหมอคะวัสดุคล้ายร่มนี่มันคืออะไรอะคะเนื่องจากว่าเวลาที่เรามีการขยายหลอดเลือดเนี่ยอาจจะมีวัสดุเล็กๆหรือเศษนะครับของผนังหลอดเลือดเล็กๆเนี่ยหลุดขึ้นไปนะครับถ้าเกิดเป็นหลอดเลือดที่สมองเนี่ยแม้แต่เศษเพียงเล็กน้อยเนี่ยก็อาจจะทําให้มีอาการทางสมองได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะใส่วัสดุคล้ายๆกับล่มหรือว่าคล้ายๆกับตะแกรงนะครับเข้าไปกรองนะครับเศษเล็กๆอันนี้ที่จะเกิดขึ้นนะครับหลังจากนั้นแล้วเราค่อยเอาล่มหรือตะแกรงอันนี้ออกครั้งแล้วอย่างนี้ถ้าทําการรักษาแล้วเราจะกลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมเลยไหมคะในคนที่เป็นอมัมพฤกษ์หรือเป็นอมัมพาตเนี่ยการทําด้วยวิธีการนี้เนี่ยจะเพื่อจะป้องกันนะครับไม่ให้เกิดภาวะอมัมพาตที่ตามมาได้ส่วนโอกาสที่จะมีหลอดเลือดที่ติดตันมากๆแล้วทําให้หลอดเลือดเนี่ยที่ไปเลี้ยงสมองเนี่ยลดน้อยลงเนี่ยอาการพวกนี้เนี่ยก็จะดีขึ้นด้วยคุณหมอคะเรามีวิธีป้องกันเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดโรคนี้ยังไงบ้างคะพยายามหลีกเลี่ยงอาหารที่มีภาวะไขมันสูงสูงแล้วก็ถ้าเกิดเรามีภาวะไขมันสูงในเลือดอาจจะต้องรับประทานยาที่ลดไขมันในเลือดด้วยนะครับควบคุมในเรื่องปัจจัยต่างๆอย่างเช่นเรื่องของเบาหวานนะครับเรื่องของความดันสูงให้อยู่ในเกณฑ์ปกติแล้วก็รวมถึงในคนที่สูบบุหรี่นะครับควรจะงดถ้าทําได้ค่ะ,คะเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมหวังว่าคงหายข้องใจกันแล้วนะคะวันนี้ยุ้ยและน้องหมิวก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอ